ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఉంది థర్టీ డివైడ్ బై సిక్స్ ఇచ్చాడు దీనికి డివిడెండ్ డివిజన్ కోషియంట్ రిమైండ్ రాయాలి చూడండి ఫస్ట్ థర్టీ డివైడ్ బై సిక్స్ అంటే ఇట్లా అంటే సిక్స్తో థర్టీని డివైడ్ చేయాలి అంటే సిక్స్ టేబుల్లో థర్టీ ఎక్కడ వస్తుందో చూసుకోవాలి సిక్స్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ అట్లా ఇప్పుడు తీసివేయాలి థర్టీ మీన్స్ థర్టీ జీరో ఇప్పుడు ఈ థర్టీ వచ్చేసి డివిడెండ్ అవుతుంది అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇది అంటే డివిడెండ్ వచ్చేసి థర్టీ డివిడెండ్ వచ్చేసి మనం దేంతో డివైడ్ చేసాం సిక్స్తో డివైడ్ చేసాం అంటే ఇది ఈ సెకండ్ నెంబరు ఈ సెకండ్ నెంబర్ వచ్చేసి డివిజర్ అంటే సిక్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఎన్ని టైమ్స్ పోయింది సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ పోయింది సో ఇది క్వశ్చన్ అవుతుంది ఫైవ్ రిమైండ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది సబ్ట్రాక్ చేస్తే జీరో మిగిలింది సో రిమైండ్ వచ్చేసి జీరో అట్లా నెక్స్ట్ చూడండి థర్టీ డివైడ్ బై ఫైవ్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ అంటే థర్టీని ఫైవ్తో డివైడ్ చేయమన్నాడు ఫైవ్ టేబుల్లో థర్టీ ఎక్కడ వస్తుంది ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరో ఇప్పుడు డివిడెండ్ వచ్చేసి ఇది ఫస్ట్ ఇది డివిడెండ్ అంటే థర్టీ డివిడెండ్ వచ్చేసి ఏ నెంబర్తో చేసాం ఫైవ్తో చేసాం అంటే ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎన్ టైమ్స్ పోయింది సిక్స్ టైమ్స్ పోయింది సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి సిక్స్ రిమైండర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సెప్రేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది జీరో వచ్చింది సో రిమైండర్ జీరో అవుతుంది అట్లా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రైట్ ద డివిజన్ ఫ్యాప్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాప్స్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఇచ్చాడు ఈ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఫామ్లోకి మార్చాలి ఇక్కడ నుండి ఎయిట్ ఫోర్ సార్ థర్టీ టూ ఇచ్చాడు దీన్ని డివిజన్ ఫామ్లో కంటే థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అలాగే థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అట్లా ఇప్పుడు మనం వీటిని కూడా వీటిలో డివిజన్ ఫామ్లోకి మార్చుకోవాలి ఇక్కడ నుండి సిక్స్ సిక్స్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ ఇచ్చాడు అంటే థర్టీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వస్తుంది అలాగే ఇంకోటి థర్టీ డివైడ్ బై సిక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వస్తుంది అట్లా నెక్స్ట్ చూడండి సెవెన్ సిక్స్ ఆ ఫార్టీ టూ అంటే ఫార్టీ టూ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ మళ్ళీ ఫార్టీ టూ డివైడెడ్ బై ఈసారి సిక్స్ వేస్తాం ఇప్పుడు సెవెన్ వేయాలి సెవెన్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అట్లా నెక్స్ట్ చూడండి ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ ఇచ్చాడు అంటే నైంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ నైంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వస్తుంది అట్లా నెక్స్ట్ చూడండి థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫైవ్ అదేవిధంగా థర్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై థర్టీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు వన్ వస్తుంది అట్లా ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీ త్రీ వన్ సార్ సెవెంటీ త్రీ ఇచ్చాడు అంటే సెవెంటీ త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ త్రీ అదేవిధంగా సెవెంటీ త్రీ డివైడ్ బై సెవెంటీ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ వస్తుంది అట్లా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఇచ్చాడు దీనికి డివిడెండ్ డివిజన్ క్వశ్చన్ అంటే రిమైండర్ కనుక్కోవాలి చూడండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫైవ్తో చేయాలి చూడండి ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ మళ్ళీ ఫైవ్ వన్ సార్ ఫైవ్ తీసివేస్తే జీరో అంటే ఫైవ్ లెవెన్ సార్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని ఇప్పుడు చూడండి డివిడెండ్ డివిడెండ్ అంటే ఇది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డివిజన్ అంటే ఫైవ్ డివిజన్ అంటే ఫైవ్ 
క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇది లెవెన్ రిమైండర్ అంటే అంతే ఎంత మిగిలింది ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరో అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఇది అవుతుంది లెవెన్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎయిటీ ఫోర్ టైర్స్ వర్ పుట్ ఆన్ కార్స్ ఇఫ్ ఈచ్ కార్ నీడ్స్ ఫోర్ టైర్స్ హౌ మెనీ కార్స్ వుడ్ బి ఫిట్టెడ్ విత్ టైర్స్ అంటే ఇక్కడ ఎయిటీ ఫోర్ కార్ టైర్స్ ఉన్నాయి ఒక్కో కార్కి ఫోర్ టైర్స్ సెట్ చేస్తాం అప్పుడు ఈ ఎయిటీ ఫోర్ టైర్స్ ఎన్ని కార్లకు పడతాయి చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ టైర్స్ ఎయిటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైర్స్ నీడెడ్ ఫర్ వన్ కార్ ఒక్కో కార్కి పెట్టే టైర్స్ ఫోర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్స్ పెట్టెడ్ విత్ టైర్స్ అంటే ఎన్ని కార్లు పెడతాం అట్లా ఎయిటీ ఫోర్ టైర్స్ని అంటే డివైడ్ చేయాలి అంటే ఎయిటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేయాలి చూడండి ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ వన్ కార్స్కి ఎయిటీ ఫోర్ టైర్స్ని ఫిట్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఎయిటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ అంటే ట్వంటీ వన్ కార్స్కి అట్లా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ నైంటీ టూ ఇఫ్ నైన్ రూపీస్ నైంటీ టూ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమౌంట్ ఫోర్ చిల్డ్రన్ హౌ మచ్ మనీ డస్ ఈచ్ చైల్డ్ గెట్ అంటే నైంటీ టూ రూపీస్ని నలుగురు నలుగురు పిల్లలు పంచుకున్నారు ఒక్కొక్కరికి ఎంత వస్తాయి అంటున్నాడు అంటే డివైడ్ చేయాలి నైంటీ టూని ఫోర్ పెట్టి డివైడ్ చేయాలి చూడండి ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ సెప్టైట్ చేస్తే వన్ వస్తుంది ఈ టూని దించుకోండి ఇప్పుడు ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ సెప్టైట్ చేస్తే జీరో అంటే ఒక్కొక్కరికి ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ వస్తాయి అన్నమాట ఈ చైల్డ్ గేట్ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ అట్లా నెక్స్ట్ చూడండి సిక్స్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాడు దీంట్లో డివిడెండ్ డివిజన్ క్వశ్చన్ టు రిమైండర్ కనుక్కోవాలి అంటే ముందు సిక్స్టీ ఫోర్ని ఎయిట్ పెట్టి డివైడ్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ఎయిటీ ఎయిట్ జా సిక్స్టీ ఫోర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే జీరో ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో డివిడెండ్ వచ్చేసి ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ డీజిల్ వచ్చేసి మనం ఎంత పెట్టి చేసాం ఎయిట్ పెట్టి చేసాం సో ఎయిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇది ఎయిట్ ఎన్ని టైమ్స్ పోయింది రిమైండర్ వచ్చేసి ఎంత మిగిలింది జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీ త్రీ చిల్డ్రన్ వర్ స్టాండింగ్ ఇన్ నైన్ రోజ్ ఈక్వల్లీ హౌమ్ ఇన్ చిల్డ్రన్ వర్ ఇన్ ఈచ్ రో అరవై మూడు మంది పిల్లలు తొమ్మిది రోజులు నుంచి ఉన్నారు ఒక్కో రోజులో ఎంతమంది ఉన్నారు నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ సిక్స్టీ త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ నైన్ చిల్డ్రన్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఈచ్ రో సిక్స్టీ త్రీ డివైడ్ బై నైన్ చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని చూడండి ఇక్కడ నైన్ సెవెన్ జా సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఒక్కో రోజులో సెవెన్ మంది ఉన్నారనమాట ఒక్కరోజుకి సెవెన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు